നമസ്തെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗമൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ പാഠമാ പാഠമായ ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അതിന് മുൻപേ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ അഞ്ച് ജൂൺ അഞ്ചാണ് എല്ലാ പേർക്കും അറിയാം അല്ലേ സ്കൂളിൽ ആദ്യം നമുക്ക് സ്കൂള് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് അല്ലേ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം അന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്കൂളും ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മര മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്ദേശം തരും അല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തെക്കുറിച്ച് മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സന്ദേശം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനും ക്വിസ് മത്സര പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാ വർഷവും സ്കൂളിൽ നടത്തുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ടീച്ചറിന് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്തിനാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനില്ല എന്താണ് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്നുള്ളൂ മനുഷ്യനുള്ളൂ മനുഷ്യൻ മരങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും പിന്നെ എന്താണ് പക്ഷികളെയും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ ലോകം തന്നെ നശിച്ചു പോകും എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മരമെങ്കിലും നടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അതങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് എല്ലാവരും ആ ഒരു ദിവസം ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു തയ്യെങ്കിലും നടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ചൂടൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വായു മലിനീകരണം കാരണം നമ്മുടെ പ്രകൃതി തന്നെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും പിന്നെ മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നശ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ മഴ ഒട്ടും ലഭിക്കാതെ വരുന്നു മഴ ലഭിച്ചാലാണെങ്കിലോ ഭയങ്കരമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പ്രളയകാലമൊക്കെ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുമക്കളായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം എങ്കിലേ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് പ്രളയമൊന്നും വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയും വരുന്ന കാലമെങ്കിലും എന്ത് വലിയ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ കുഞ്ഞുമക്കളും ഓരോ മരത്തെ നടാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടല്ലോ അപ്പം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തൈ നടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശസ്ത കവയത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കവിത പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്തു നല്ല ഗായകന്മാരൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി ചൊല്ലാറുമുണ്ട് ടീച്ചർ അതെന്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കൊന്ന് പാടാമോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കവിതയൊന്ന് പറയാൻ പാടാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരു തൈ നടാൻ നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാൻ കൊച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാൻ നൂറു കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാൻ നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി ടീച്ചറോടൊപ്പം പാടൂ ഒരു തൈ നടാൻ നൽ നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാൻ കൊച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാൻ നൂറു കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാൻ നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി ഇത് പ്രാണവായു വീനായി നടുന്നു ഇതു മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു അഴകിനായി തണലിനായി തേൻ പഴങ്ങൾക്കായി ഒരു നൂറു തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഇത് പ്രാണവായുവിനായി നടുന്നു ഇത് മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു അഴകിനായി തണലിനായി തേൻ പഴങ്
ചെടികളും പൂക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ധാരാളം പക്ഷികളൊക്കെ വരികയുള്ളൂ അത് കാണാനാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി അതിപ്പോൾ അഴകിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മരങ്ങൾ നടന്നു പിന്നെ തണലിന് വേണ്ടിയും തേൻ പഴങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മരങ്ങൾ നടന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു നൂറ് തൈകളെങ്കിലും നട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പിന്നെ ആയിരമായി പതിനായിരമായി വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് നമ്മൾ നല്ലൊരു പച്ചപ്പ് നമുക്ക് നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കവയത്രി പറ കവയത്രി പറയുന്നു മനസ്സിലായാലോ ഒന്നുകൂടി ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു തൈ നടാം നമു അമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാൻ കൊച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാൻ നൂറ് കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാൻ നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി ഇത് പ്രാണവായുവിനായി നടുന്നു ഇതു മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു അഴകിനായ് തണലിനായി തേൻ പഴങ്ങൾക്കായി ഒരു നൂറു തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗായകരൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് മക്കൾ അതെടുത്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയൂടെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പാടി പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഒരു ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു അമ്മയുടെ കഥയാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ടീച്ചർ ഒന്ന് പാഠഭാഗം വായിച്ചു തരാം ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥ രാജസ്ഥാനിലെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമായിരുന്നു ഹേജ് ദാലി പ്രകൃതിയെയും മണ്ണിനെയും സ്നേഹിച്ചു ജീവിച്ച ഗ്രാമീണർ മരുഭൂമിയുടെ കാഠിന്യത്തിലും പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യം പോലെ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ജനത അപ്പം ടീച്ചറിനോടൊപ്പം വായിക്കണം രാജസ്ഥാനിലെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമായിരുന്നു ഹേജ് ദാലി പ്രകൃതിയെയും മണ്ണിനെയും സ്നേഹിച്ചു ജീവിച്ച ഗ്രാമീണർ മരുഭൂമിയുടെ കാഠിന്യത്തിലും പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യം പോലെ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ജനത മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ ഖേജ്ദാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ കാരണം മരങ്ങളും ചെടികളും പൂക്കളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായ ഗ്രാമമാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജഭരണകാലത്തൊക്കെ നടന്ന കഥയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിച്ച ഒരു ജനത തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കൃഷിയിലൂടെ ജീവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനത അവരെന്ത് ചെയ്തു മരുഭൂമിയുടെ കാഠിന്യമാണ് അറിയാം രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാണ് ഭയങ്കരമായ ഒരു മരുഭൂമിയാണെന്ന് എല്ലാ പേർക്കും അറിയാമല്ലേ മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വളരെ ചൂടായിരിക്കും ജലം ഒട്ടും ലഭിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അല്ലേ അവിടെ സസ്യങ്ങളും ചെടികളും വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും ഒക്കെ അപ്പുറമാണ് അല്ലേ നല്ല മഴയും നല്ല പ്രകൃതി സു സുന്ദരവുമായ സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ മരങ്ങളൊന്നും വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ പോലെയുള്ള ഒരു മരുഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അവിടുത്തെ ജനത കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പോലും മരങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും മരങ്ങളും ചെടികളും ഒരുപാട് വച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ജനതയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രാജസ്ഥാനിലെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമായിരുന്നു ഹേസ് ദാലി പ്രകൃതിയെയും മണ്ണിനെയും സ്നേഹിച്ചു ജീവിച്ച ഗ്രാമീണർ മരുഭൂമിയുടെ കാഠിന്യം കടി കാഠിന്യ മീൻസ് എന്താണ് എന്താണ് അർത്ഥം കാഠിന്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനത അല്ലേ പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യം പോലെ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ജനത പ്രകൃതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത കനിഞ്ഞു തന്ന വരം പോലെ കാരുണ്യം കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദയ പ്രകൃതിയുടെ ദയ പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ മരങ്ങളുള്ളതെന്ന് ആ ജനത വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ജനതാ ജനങ്ങൾ അല്ലേ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ആ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുക പഠിക്കാനുള്ളത് രാജസ്ഥാനിലെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു ഗ്രാമ കൊച്ചു ഗ്രാമമായിരുന്നു ഹേസ് ദാലി പ്രകൃതിയെയും മണ്ണിനെയും സ്നേഹിച്ചു ജീവിച്ച ഗ്രാമീണർ മരുഭൂമിയുടെ കാഠിന്യത്തിലും പ്രകൃതിയുടെ കാഠിന്യമാണ് അല്ലേ പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യം പോലെ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ജനത അപ്പോൾ മരുഭൂമിയുടെ കാഠിന്യത്തിലും എന്താണ് പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യം പോലെ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചു മരുഭൂമി കഠിനതയാണ് അല്ലേ അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണെന്താണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല എന്നിട്ടും പ്രകൃതി തന്ന ആ കാരുണ്യം പ്രകൃതി ആ കനിഞ്ഞു നൽകിയ കരുണാദ ദയ എന്താണ് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ദേ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് മരങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ജനതയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഒന്ന് പഠിക്കാം പുതിയ പദങ്ങൾ നോക്കാം ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് രാജസ്ഥാൻ ഇതാണ് രാജസ്ഥാൻ ഹെസ്ദാലി പ്രകൃതി സുന്ദരം കാഠിന്യം കാരുണ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വീതം നമുക്ക് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടല്ലോ വാക്കുൾ രാജസ്ഥാൻ ഹെസ്ദാലി പ്രകൃതി സുന്ദരം കാഠിന്യം കാരുണ്യം നമസ്തേ